Мы спим по утрам. Так вот. Идете в холост. Ой. Мне курьер только что принес кое-что из золотого яблока. Давайте смотреть, что здесь. Это очень долгожданная вещь в моем доме. Диффузор. Диффузор от 24 грамм. Это российский бренд. Его создал один парень, за которым я наблюдаю на YouTube. У него свой бренд свечей и диффузоров. И всяких статуэток из гипса. И я решила заказать его диффузор и послушать, какой аромат, как он будет распространяться. Хочу поставить в ванну. Распаковываем. Такая красота в тубусе. Вот так это выглядит внутри. Приятная записочка. Инструкция по использованию. Открыть крышку флакона, вставить палочки. Для более насыщенной отдачи аромата можете перевернуть палочки, чтобы пропитанная часть оказалась сверху. Наслаждайтесь ароматом. Та -да! Пока что здесь вот это вот шелуха. Собственно, палочки. И... Ой, так мне нравится. Они используют вот этот воск, который как, как он называется, я точно не знаю, который используется для печати на письмах и открытках. Вот они им декорируют этот флакончик. Красота. Такой маленький стоит примерно тысячу рублей. Тысячу чем-то там сейчас со скидкой в золотом яблоке не достался. Как это открывать? Очень симпатичный дизайн. Вот они не сказали, сколько палочек надо вставлять в этот маленький диффузорчик, потому что палочек здесь 6. Наверное, по 3. И потом их поменять еще на 3. Окей, сохраню. Положи их вот в тубусик. Вот это в тубусе. Вот такой симпатёшка. Как открывать вот это? А, все просто. Так. Очень просто открывается. Да, это прям воск. А, наверное, я что-то тут испортила. Всю красоту. Так, понюхаем. ставить эти палочки да вот так красивенько и я несу это в ванну вот здесь будет стоять красота вот это кстати классная штука я ее привозила с бали для салфеток и все наверное вот эти Ароматы освежителю можно отсюда убрать. Красота. Чилю. Да. На котельках. Чуки. Я в поисках шампуня для жирной кожи головы, потому что скоро ходить в шапках. Я знаю этот период, поэтому вот приехала за вот этим шампунем. Купила себе вкусняшки. Так, а теперь я направляюсь в лайм. Вот тут открыли огромный лайм. Он раньше здесь был маленький. А теперь открыли вот здесь в центре. 
Огромнейший вот это. Вот это, только, это только мужской отдел. Такой огромный. А вот этот женский. Ой, какая красота. Мне уже нравится. Новая их коллекция. Единственное, что меня всегда бесит в примерочных лайм, здесь клубы пыли. Постоянно. Огромные клубы пыли. Вот, а я буду мерить сейчас брючки. Собственно, за ними я и приехала. Так смотрятся брючки. В целом неплохо. Признаюсь вам честно, я потолстела. Но эти брюки, они так очень длинные. Но так придется их подшивать. Поэтому придется взять эксцесс. И как-нибудь похудеть. Как-нибудь похудеть придется. Вроде бы сзади неплохо выглядит. Моя собачка. Хилёва. Да, любовь моя. Я ему поставила, если вдруг что-нибудь грызть, полотенчику. Уходи, ты погрызла феточку. Да, мы хорошенький. Да, мы хороший. Да, моя любовь. Да, поворчи ты мне. Поворчи, любовь моя. Тима шляденький. Тима шляденький. Да. Любовь моя, любовь моя. Ты скучал мне меня, скучал, скучал. Кто моя собака? Кто моя собака? Да, чьи, да. Кто моя собака? Кто моя собака? Чидо. Кто моя собака? Чидо. Любовь. Да, да, да. Чё, чу? Пойдем смотреть. Так, открыл шкафы. Молодец, научился шкафы открывать. Чи? Тут что? Тут что натворил? Ничего не натворил? Молодец, молодец. Кровать только вся перекошена, тут скакал. Ты что тут скакал за собой лопатита? Ой, мы чё густо? Да, спасибо. Мы чё густо? Лопатита? Да, 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 моя хорошка, моя любимка, моя любовь, моя любимочка. А мы помылись. Я вот только что искупала Чидо. Чидо, иди сюда. Я ему в качестве награды купила йогурт. Греческий. Без сахара, без всего. Будешь йогурт чуй? Йогурт, конечно. Любимая это йогурт. Очень вкусно всегда она. Вот. Так интересно, что собака ест йогурт. Расскажите, у вас собака любит йогурт? Я вот свеженький, красивый. Искупался. Аж сияет весь на солнышке. Смотри, какой то чистый чудо. Ждешь, да, свою награду. Какой то молодец. Герой. Геройский. Ваня простоял. Какая его намыливала там, да? Из... Еды здесь. Так, что... Насладился, да? Ну что, хочешь йогурт? Ты готов? Войс? Как? Насколько ты хочешь сильно, вкусненько? Поесть йогуртик, а? Чуки. О! У -у -у, молодец! Молодец! Смотри, вкусняха ты такая. Миш, теперь эту шестик. Ну вот, ничего не осталось. Да? Вот ничего и не осталось. Все подъел. Даже что там забывали уже. Чунькин. Понравилось, чу? Облизывается весь. Вкусненько было, конечно. Нравилось? Ой.
shot earlier. Yeah. Надо, надо обнюхать, обнюхать. <смех> Чунь. Я нахожусь в месте, где впервые увидела и мне удалось пообщаться с бассейном. Да, примерно где-то три года назад я здесь гуляла также с родителями и с сестрой. И мы увидели в этом кафе сидящую бару, или это были друзья. В общем, у одного из тех парней была собака Басенджи, такая маленькая еще щеночек девочка. Ее просто обалдела, я к ним подошла, начала спрашивать, расспрашивать, где они их взяли. Они сказали, что их питомник в Питере. Я взяла контакты. Но тогда так и не решилась позвонить и все разузнать у этого питерского питомника. Поэтому стала ждать того самого идеального случая, когда в мою жизнь придет собака Басенджи. Тогда еще они мне сказали, что Басенджи очень своим равный. И что вот эта собака у них, это скорее она их выгуливает постоянно, чем они ее. Потому что такая с характером девочка. Ну и в общем-то все Басенджи такие. Теперь я понимаю эту фразу. Часто присутствует в моем лексиконе, что эта собака меня гуляет, а не я ее, потому что он именно такой, как все бассейнджи. Мы вот пришли с родителями накануне дня рождения Чидо. Очень нам нравятся наши семейные вылазки на природу, такие в хорошую погоду. Просто заглядение. А тут настало время для Чида познакомиться с утяжками, которые плавают в Москве реке. Утяжки, чуй! Уточки! Смотрите на него, Уточки. как он. Как он просто настроен, прыгает в реку. Мне, конечно, ему никто не дал это сделать. Смотрите, как он смотрит на этих уточек. Они как и птички, как и белочки. Естественно, не дают ему покоя. А еще вот так вот мы иногда лежим. Вот так. <смех> как белочка. Сами в себя укутались. Вот. <смех> Ты что, как кот тебе слово? Ну, привет. А где лапы? Что это за конструкция? Всем привет! Я только что ездила по делам. И зашла вот в этот книжку. Мне там надо было кое-что купить. Вот такие маленькие детальки. Ну, например, резинки. Это для свечей. А, всякий клей там, и так далее. Это мелочь. А, и смотрите, какую прелесть я там обнаружила. Печенька с предсказаниями. А, трика. Какая прелесть. Муда. Муда дня от Рик и Морти. Давайте же скорее откроем эту волшебную коробочку и узнаем, что Рик мне там напророчил. Ну-ка. Открывается. Все непросто. Наклеечка. Прелесть. И печенечка. Чидо. Как ты думаешь, что здесь? 
Вот она там застряла. Надо в коробочку. Я вообще эти печеньки не ем, я их не люблю. Но желание, конечно же, мне интересно свое узнать. Пожелание. Признай это, Морти. Драконы, отстой. Вы согласны с Морти? Вернее, наверное, это говорит Рик. Вы согласны с Риком, что драконы отстой? Блин, ну это даже предсказание. Просто муд дня. За это я заплатила 100 рублей. 99. Это, конечно, весело, забавно. Один раз можно. В общем, коробочка это какая-то фигня. Зато у меня есть прикольная наклеечка. Приклею на ноутбук. У меня как раз тут много голов. Вот Рик, Морти. Такие вот головешки. Это огромное. Что-то пока даже не знаю, куда. Может, центр так приклеить? Чидо. Динвер тайм. Ой, сейчас такая красивая уже осень. Уже начинают желтеть деревья. Я кайфую. Вот там вот эти. Где? Как вам показать? Вот эти. Вот эти уже желтеют постепенно. А вот у меня видочек из окна. Вот красивое дерево найдено. Все, черепты, все, пойдем. Да, вот, наверное, все-таки сюда приклею. Все тут некрасиво. Какая-то грязная деталь. Все почернело, пооблезло. Свои стикеры надо переделать, новые какие-нибудь сделать. С более хорошим качеством. А то такие стикеры, они как бумажные вообще, вот они выглядят стойно. Надо вот такие более прорезиненные делать. Ну все, а теперь время игрулик. Да, Чуй? Теперь время игрулик. Ну-ка, давай, отдай. Отдай. Уйдой, уйдой, Чуй. Молодец. Хрукиш, хрукаешь. Отдай. Чуки. Е -е -е. Я убрала вот эту стрёмную коробку. Что она в кадре не очень. Но мне все равно не нравится. Как это все выглядит стрёмно. Так, что переделаю. Ну что ты, жопка? Давай. Во, видите? Сейчас по-другому, посимпатичнее. Блин, зеркало меня выдает. Черт. Ну все, теперь кейпинг трое. Смотрите, как красиво покраснело дерево. Потрясающе. Я нашла такую прикольную ветку. Прям лежала такая на земле, на траве. А я только что буквально посмотрела... Я посмотрела влог одного блогера на YouTube. И он там такие веточки собирал, чтобы украшать свой дом. Я подумала, Чидо, но... Но, Чидо, но... Ушать своему ветку. 
я подумала, что я такую ветку просто покрашу какой-нибудь золотой или серебряный цвет. И будет у меня такой декор к Хэллоуину, к Рождеству дома. Это шикарная ветка. Просто лежала в траве. Каким-то густом. Не знаю даже, откуда она. Вот так, в общем, это выглядит. Никто вроде на меня даже косо не смотрел на улице. Снималась одна веточка. Я уже придумала, как красиво будет смотреться, если на нее еще потом повесить игрушки елочные. Классно будет. Ко мне вот пришла моя подружка, и мы готовим. Не видно, но это круассаны. Чин 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 чин. Вот, в общем, ко мне приехала моя подруга, Алена. Мы собираемся с ней кое-что делать, творить красоту. Да. Хочет творить. Уже как бы, конечно, поздно. Но мы, наверное, что-то сделаем. Может, завтра рано встать? Или завтра. Завтра рано сделать. А сколько у тебя работа? Мне нужно заявки к 10 обработать. Если к 11, вот так вот. Если я начну писать. Окей. Okay. Понятно. Ну все, следующий кадр вы увидите, как мы что-то будем делать. Надеюсь. Сто процентов. Чидо. Извини, но выйдите. Все. Все, он будем учить у нее. Мастер-класс. От меня. Дин. Вот, мы с Аленой будем кончить твои сегодня. Надо что? Вот у нас ткань. Да. Вода. Сначала надо как-то уложить ткань и понять, сколько вообще тебе понадобится. Угу. То есть придумать рисунок на холсте. Какой ты хочешь, чтобы ткань делала. Угу. Вот, потом отрезать надо будет. У меня уже два холста. А делать мы будем вот такие картины из Пинтереста. Я очень люблю этот лаконичный фактурный дизайн. И у меня на сайте скоро будет представлена серия таких работ. Их можно будет приобрести. Аленушка. Она была Аленушкой. Аленушка. Да. Какая-то часть еще надо понимать, что пойдет, да? В целом, сначала надо воды налить. Давай скажем. А, а, потом, а потом в воду добавляю гипс. А там какая пропорция должна быть? Вообще не знаю, честно говоря, какая пропорция. Давай посмотрим, как это. На Возьмите одну пропорции. часть гипса на две части воды. Для разведения гипса а с вот. водой для подделок необходимо собирать определенную пропорцию. На две. Например, если у вас есть 200 грамм гипса, то нужно добавить 400 грамм воды. А, ну вот. Теперь наносите гипс в воду и перемешивайте его до получения однородной массы. Давай, 400 грамм воды. А это 400 грамм, да? Ну, не так, что это сможет быть. А, ну... Ну, для нас это будет маловато. Тогда, Давай. ну, просто 600. 600. Да, 600. А если 800? М -м -м, то тогда 400 грамм гипса. Давай, 400 грамм гипса, чтобы было. Вот, надо чуть-чуть дать постоять, чтобы он как бы схватился и уже начал. Пришел в себя. Надо приклеить вот этот жидкий гвоздь. Ладно, короче. Смысл в том, чтобы вот так вот взять. Не знаю, чтобы всем было видно. Всем, кто нас тоже смотрит. Онлайн. Вот так вот. Положить свою эту, свой кусочек ткани положить. 
обмакнуть в воде с э, гипсом. Прям хорошо вот так, знаешь, смочить. Угу. Убедиться, что хорошо смочено. Так, пожать и начать вот так. Это, кстати, очень приятно. любуется видом а я любуюсь съесть этот торт, этот пирог целиком. Поговорить 
сзади меня очень много прекрасных женщин, девушек. И мы сегодня едем на лимузинах на концерт Саши Белэйр. Вот такой группой прекрасных, потрясающих, волшебных женщин. Мы сейчас ждем свои лимузины. Где-то, может, через полчаса уже отправимся. Я, в общем-то, на спортивном. Решил не запариваться ни с платьем, ничего. Хочется на лайте, на таком спокойном, не напрягаться. Поэтому я в спортивном, собственно. В цвет ауры решила одеться. Ни old money, ничего такого. Было заявлено две темы на дресс-код. Old money и цвет своей ауры. В общем, я в таком светленьком. Что нашла? Что в гардеробе нашла? Сегодня погодка еще такая суперская. Шикар. Ваши? Мои. Вот мы идем, уже подходим. Вся наша группа 40 человек подходит к лимузинам, хамерам каким-то просто огромным. Сейчас мы будем укомплектов... укомплектовываться. Лимузина. Че? В этот пойдем или как?
Я наблюдаю за Сашей в соцсетях давно. Очень ее уважаю, она умная девушка, яркая личность, королева инфоповодов, за ней всегда интересно наблюдать. Когда я жила в Мексике, благодаря ее сообществу и приложению, которое как раз тогда только вышло, я нашла себе друзей, так что этот поход на ее концерт – это такая дань уважения за то, что у нее встречаются очень классные люди на моей волне, вот благодаря ей. Я не очень углубляюсь в ее рабочую сторону, не покупала ее медитации, хотя мне импонирует ее творческая сторона и работоспособность. Здесь еще вы увидите женщину, выступающую на восьмом месяце беременности. Из музыки мне нравится несколько песен, больше по смыслу это «Матрица» и «НЛО». Сам концерт мне показался интересным, насыщенным. Впервые была на событии в формате концерт-медитация. Медитировать с большим залом было для меня что-то новое. В общем и целом впечатления были позитивные, так что это было хорошее завершение сентября, я считаю. А вам спасибо за просмотр. Увидимся в новых влогах. Адиос, оставляю, до свидания. Чу.